నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్స తో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ కావ్య సో పల్సర్ బైక్ రమణ మీ అందరికి ఎంతో ఇష్టం ఆయన నుంచి వచ్చిన ప్రతి సాంగ్ కూడా చుప్పటుప్పర్ హిట్ అవుతూ ఉంటాయి సో రీసెంట్ గా వచ్చిన సరోజా సాంగ్ కూడా నెంబర్ వన్ అని చెప్పొచ్చు ఊర్లలోనే కాదు ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రతి ప్లేస్ లో కూడా బాగా అలరించింది అంటే నెంబర్ వన్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు సో ఈ సాంగ్ ని లిరిక్స్ రాసిన దిలీప్ కుమార్ మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాము సో హాయ్ దిలీప్ హాయ్ మేడం ఎలా ఉన్నావు సో లిరిక్ రైటర్ ఎస్ దిలీప్ కుమార్ ఎస్ అంటే చేస్తుంటారా చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్లో కానీ కాలేజ్ లో ఇంటి దగ్గర ఆలయం లేదండి మా ఇంటి పేరు సంఖ కాబట్టి నా కలం పేరు కూడా అదే పెట్టుకున్నా సంఖ దిలీప్ కుమార్ అని ఇంకా అదే నా పెన్ నేమ్ కూడా అదే ఎక్కడ మీ ప్రాపర్ మంత్రికాకుళం జిల్లా అండి మంత్స మండలం హరిపురం గ్రామం సో పల్సర్ బైక్ రమణ ఆయనతో ఎలా మీకు అంటే ఆయనకి లిరిక్స్ రాసారు ఆ పాటకి సరోజా సాంగ్ కి మీకు ముందుగా పరిచయమా ఎలా ముందుగానే పరిచయం అండి రమణ అండి అంటే మా సిక్కూడు జానపద సాహిత్యం కళాకారులు గ్రూప్ అని ఒకటి ఉంది దాంట్లో అన్నయ్య మా అందరితో పాటు ఒక కళాకారుడు అంటే గ్రూప్ సభ్యులు అందరం దాంట్లో ఉంటాం అన్నయ్య ఫేమస్ అవ్వక ముందు నాకు బాగా క్లోజ్ నార్మల్ గా చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న పాటలు పాడుకుంటూ అదే జానపదాలు పాడుకుంటూ అలా పైకి వచ్చిండు అప్పుడు నాకు పరిచయమే కానీ లేటెస్ట్ గా సరోజ పాట కోసం చిన్న మంచి ఒక మాస్ సాంగ్ ఒకటి రాయాలి నువ్వు రాసి రమణాన్ని అడిగారు అంటే నాకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ నేను అలాగో పాటలు రాస్తాను తెలుసు అన్నయ్యకి సో అన్నయ్య అడిగిండు చిన్న మంచి పాట ఒకటి కావాలి మంచి మాస్ సాంగ్ కావాలంటే ఇంకా మా కృష్ణ మామ అని చెప్పేసి తలగం కృష్ణారావు అని చెప్పేసి చూస్ చేస్తారు అనమాట నన్ను ఇప్పుడు దాకా ఈ స్థాయి వరకు తెచ్చింది అతనే సో అతను వెంటనే చూన్ చేశారు సరోజ్ అని హుక్ లేని కూడా అతను ఇచ్చారు అనమాట ఇలాగ సరోజ్ అనే ఒక పాట చేద్దామని చెప్పేసి ఇంకా వెంటనే చూన్ నాకు పంపించారు ఇంక ఇక్కడే రాసా యూసఫ్ గడ మెట్రో స్టేషన్ కింద కూర్చొని అక్కడే అక్కడే కొంచెం ఫీజు ఫ్రీ ఉంటుంది అక్కడ అక్కడే పాటలు రాస్తుంటా అలా కూర్చుంటూ అక్కడ సరోజా సాంగ్ అక్కడే రాసా అక్కడే రాసా అప్పుడు ఒక సిక్స్ మంత్ బిఫోర్ అనమాట సాయంత్రం వెళ్ళిన ఇంకా కూర్చొని ఇంకా చూ నాకు పెట్టారు సందర్భం తెలుసు ట్రాఫిక్ అది ఉంటది కదా డిస్టర్బెన్స్ ఏమవ్వదా నా పని అదే ఇంక నేను అంటే దాని వైపు నేను మనసు పెట్టాను అనమాట ఆ చూన్ వింటూ ఇయర్ఫోన్స్ కొంచెం బయట ఉంటే కొంచెం థాట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి నాకు ఇంకా ఆలోచన పెరిగితే నాలుగు గోడల మీద కూర్చొని రాయడం అంటే నాకు కొంచెం కష్టం నచ్చింది నాకు కొంచెం బయట కూర్చొని కొంచెం చాలా ఆలోచన పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో మనుషుల్ని చూడొచ్చు వాళ్ళతో పాటు కొన్ని కొన్ని మనకే లైన్స్ వస్తాయి అనమాట సో అలాగా పాట పుట్టింది అక్కడ ఓకే సో సరోజా సాంగ్ గురించి మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం ఇంటర్వ్యూ కూడా దాని గురించి చేస్తున్నాం కాబట్టి సరోజా పాట సరోజా పాట నేను పాడా పాడాలి నీలి రంగు చీర కట్టి సన్నా జాజి పువ్వు లెట్టి కంటికి ముఖాటి కెట్టి నుదుటి మీద కుంకుమెట్టి ఎదురుగుండ నడుస్తుంటే సరోజా ఓ సరోజా మైండ్ లో నమ్మంటైపోయిందే ఓ సరోజా గుండెలో నా జల్లైపోయిందే ఓ సరోజా ఎండ కాస్త కూలైపోయిందే ఓ సరోజా నేనున్న చోటు స్కై అయిపోయిందే నీలి రంగు చీర కట్టి సన్నా జాజి పువ్వు లెట్టి కంటికేమో కాటి కెట్టి నుదుటి మీద కుంకుమెట్టి ఎవరి సరోజా రమణ చెప్పలే అనుకున్నావు సరోజా అనే అలా ఏం లేదు మేడం నార్మల్ గా యూసఫ్ కూడా మెట్రో కింద సరోజా తమిళ పెట్టేస్తారా అంతే సరోజా ఫోటో కూడా పంపు దిగి ఉంటావు కదా సెల్ఫీ అలా ఏం లేదు మేడం అంటే యాక్చువల్లీ ఇలా రమణ అన్న ఇలా మంచి ఒక మాస్ బీట్ సాంగ్ నాకు కావాలి ఎందుకు అంటే ఓకే ఆయన చెప్పాడు సరోజ ఎవరు ఇంతకీ సరోజ ఎవరు లేదు మేడం నార్మల్ గా ఒక అమ్మాయిని ఒక అందమైన అమ్మాయి సో ఒక పల్లెటూరులో ఒక అందమైన అమ్మాయి సరోజ అని చెప్పేసి ఒక పేరుతో ఉన్న ఒక అమ్మాయిని దాన్ని ఊహించుకుంటూ సమంత అందంగా అనిపించలేదా తమన్న అందంగా అనిపించలేదా అంటే ఎలా అంటే సరోజ రాస్తే కొంచెం చూడడానికి నాకైతే తెలియదు మేడం ఎప్పుడు చూడలేదు సరోజా ఇంటర్వ్యూ ఫీల్ అవుతుంది నా గురించి ఎందుకు చెప్పలేదు అని అంటారు ఎవరు ఉంటే కదా ఫీల్ అవ్వడానికి ఓకే సో అలాగే ఈ సాంగ్ కి ముందు నీకు ముందుగానే రమణ తెలుసు ఆయన సక్సెస్ 
చూసావు కదా అంటే ఫేమ్ అవ్వక ముందుకే కలిసిన అని చెప్పావు ఈ పల్సర్ బైక్ హిట్ అవ్వడం ఇవన్నీ నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మేడం అంటే నా కళ్ళ ముందరే మేము రోజు చూస్తూ ఆ మంచి మంచి పాటలు పెడుతూ ఆ స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ వచ్చేవాడు సో అలాంటి వ్యక్తి సడన్ గా ఈ పలసర్ బండి సాంగ్ తో ఫేమస్ అయ్యాడు చాలా అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట నాకు కూడా నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా మెసేజ్ కూడా అతను పెడుతూ ఉంటా ఫోన్ లో కూడా అదే మాట్లాడుతూ ఉంటా అన్నీతో అంటే నువ్వు నాకు వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టాడు మాలాగా సో అలాంటి ఒక స్థాయి నుంచి వచ్చి ఒక పాటతో తన కళతో తన టాలెంట్ తో పైకి వచ్చాడు చాలా హ్యాపీ ఒకసారి రమణ కాల్ చేసి సరోజ పాట వాడు లైవ్ లో సరే ఫోన్ చేసి హలో 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 నమస్తే అనే ఇది మన సుమన్ టీవీ ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నా ఇది మన సరోజ సాంగ్ ఒకసారి పాడమంటున్నారు ఒకసారి పాడు రమణ గారు హలో నా పేరు కావ్య అండి నమస్తే బాగున్నారా సూపర్ అసలుకి ఏంటండి ఈ క్రేజ్ మీకు అసలుకి ఎక్కడ పోయినా వదలట్లే కదా ఈవెంట్స్ లో కానీ అక్కడిక్కడ మీకోసం వస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సూపర్ సూపర్ ఇప్పుడు దిలీప్ అడిగితే ఒక పాట పాడారు సరోజ పాట నా కోసం రమణ పల్సర్ బైక్ సాంగ్ ఇప్పుడు పాడాలి పల్సర్ బైక్ సాంగ్ మీకోసం పాడుతున్న రమణ కమాల్ అసలుకి మామూలుగా ఉండదు రమణ గారి పాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇట్లాగే సూపర్ డూపర్ అంటే ప్రతి పాట మీరు చేసే ప్రతి ప్రాజెక్ట్ హీరోగా ఎప్పుడు మరి మీ ఎంట్రీ అవుతున్నాయా సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సూపర్ మొత్తం మీద రెండు పాటలు పాడారు ఆయన సరోజ సాంగ్ పాడారు ఆయన గొప్పతనం అది దీంతో పాటు దీనికి ముందు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్ మేడ్ సాంగ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి అది కూడా చేశారు అది కూడా మంచి హిట్ అయింది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఫ్యాన్ లేదు మేడం పాత్రలో పరగా ప్రవేశం చేసి రాయడమే సాహిత్యం పరంగా అయితే సీతారాం శాస్త్రి హీరో 
అతని పాటలు చాలా ఇష్టం ఓకే సో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి ఫ్యాన్ మేడ్ సాంగ్ ఒకసారి ఆ పాట మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసింది మన శ్రీకోటి గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు అనమాట రామని ఆ పాట తాతయ్యకు తగ్గ మన వడివేణి వన్న బాబాయ్ మెచ్చే తన ఎడువేణి వన్న అన్నా దమ్ములకు సరిజోడేని వన్న నాన్నకున్న పేరే నేను పెట్టిన వాడు వన్న నందమూరి వంశంలో జన్మించావన్నా నటనతో ఆ కట్టే చాతుర్యం నీదన్నా ఇలా వస్తుంది పాట సూపర్ బాగుంది సో నీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి అమ్మ అంగన్వాడీ టీచర్ అండి అమ్మ అంగన్వాడీ టీచర్ ఊర్లో నాన్న పెయింటర్ తమ్ముడు పెయింటర్ అంటే ఇంటికేసే పెయింటర్ నాన్న పెళ్లి పేర్లు కానీ బొమ్మలు ఆర్ట్స్ శ్రీకాకుళంలో మా అంటే మా మా ప్రాంతంలో నాన్న మంచి పేరు అనమాట పెయింటింగ్ లో అంటే ఏ అంటే ఏ ట్రాక్టర్ మీద బొమ్మలు వేస్తారు కదా పేర్లు కానీ వెనక ఆంజనేయుడి బొమ్మ సో అలాగా స్కూల్లో కానీ అంటే గాంధీ తాత బొమ్మలు ఉంటాయి కదా అలా నాయకుల బొమ్మలు అందరి బొమ్మలు చాలా బాగా వేస్తారు అనమాట ఇంట్లో వేసి ఉన్నారు చిన్న మిక్కీ మౌస్ ఇలాంటి బొమ్మలు బొమ్మలు వేసి చిన్న చిన్న ఒకసారి అయితే శివుడి బొమ్మ వేసారు అది మళ్ళీ వేసి ఆర్పిస్తారు చాలా బాగా వేసారు బొమ్మ మా ఊరు కాళీమాత గుడిలో కూడా బొమ్మ వేసారు అనమాట కాళీమాత చాలా బాగా వేస్తారు నాన్న అంటే మా నాన్న నేను పొగట్లేదు కానీ కళను పొగుడుతున్నాను చాలా బాగా వేస్తారు తమ్ముడు ఇక్కడే చదువుతున్నాడు మేడం డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ తమ్ముడు బ్లైండ్ రెండు కళ్ళు కనిపించు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చదువుతాడు చదువుతాడు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ ఇక్కడ మన స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఉంది కదా సమతామూర్తి అక్కడ చదువుతున్నాడు అనమాట గోకురం అందులోనే అందులోనే అంటే అక్కడ నేత్ర నేత్ర విద్యాలయం అనే కాలేజ్ ఉంది అక్కడ బ్లేన్ పీపుల్స్ అందరికి కూడా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ చదువుతున్నాడు అక్కడ వాళ్ళదే ఉంటది అంటే వెళ్ళి తీసుకొచ్చినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఉంటది అంతో కొంత అక్కడ ఎంతో ఫండ్స్ కూడా కట్టదు అన్నారు ఎంతో కొంత కానీ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పాలి మరి నాన్నగారికి ఇన్కమ్ అంత నాన్న పెయింటర్ ఊర్లో చిన్న చిన్న పనులు అదే పెయింటింగ్ పనులే ఇంకా అదరు పర్లేదు అంటే ఇల్లు గడిచిపోద్ది అంతే అమ్మ మెయిన్ ఆ జాబ్ చేసుకుంటారు ఆ అమ్మ అంగన్వాడి అమ్మ అమ్మ లేకపోతే మేము లేవండి ఖచ్చితంగా నేనైనా మా తమ్ముడైనా ఎంత వస్తుంది జీతం అమ్మకి పదివేలు అంత వస్తుంది ఆ పక్క చాలా పని అన్ని పనులు చేసుకుంటూ మమ్మ అదే మాకు మాకు ఇప్పటిదాకా తీసుకొచ్చింది ఇంకా నన్ను ఇంకా నువ్వేదో ట్రై చేయు అంటున్నావు కదా సినిమాలో పాటలు వేయాలి అనుకుంటున్నావు ఆ వేలో ట్రై చేయు నన్ను ఇంకా ప్రోత్సహిస్తుంది మా అమ్మ నువ్వేం చదువుకున్నావు నా డిగ్రీ బిఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ ఆ తర్వాత ఇంకా సినిమాలో రాయాలి అమ్మ చదివించింది బాగానే అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్ మొక్క నేను చూడలేదు అంతలా మా అమ్మ నాకు అంటే అంగన్వాడీ టీచర్ అయినా మిమ్మల్ని ప్రైవేట్ లో చదివించారు ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివించింది మా అమ్మ అంటే అందరిలాగా నా కొడుకు మామూలు వండకూడదు చక్కగా చదువుకోవాలి ఒక విధంగా మా అమ్మ చదివించిన పనికి వచ్చింది నేను కుంటికోట మా ఊరు ప్రాంతంలో కుంటికోట కే నా కే నారాయణ మోడల్ స్కూల్ అక్కడ నేను చదువుకుందనండి ప్రైవేట్ స్కూల్ ఆ స్కూల్లో చదవడం మూలంగా నేను నేను ఈరోజు పాటలు రాస్తున్నానేమో ఎందుకంటే అక్కడ బై హార్ట్ కాకుండా సబ్జెక్ట్ నాకు ఇచ్చారు ఆ స్కూల్ బాగా ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఏంటి మ్యాథమెటిక్స్ నేను ఊర్లో స్కూల్ కూడా ఊర్లో స్కూల్ కూడా చెప్పానండి మ్యాథమెటిక్స్ ఇక్కడికి రాకముందు ఎయిత్ నైన్త్ ఎంత మ్యాథమెటిక్స్ డిగ్రీ చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్లో ప్రైవేట్ కూడా చెప్పేవాడిని అలాగే మీ బ్రదర్ మీరు ఇద్దరు కదా ఇద్దరు ఇట్లా ఎవరు క్లెవర్ స్టూడెంట్ మీ తమ్ముడే కదా నాకు తెలుసు నాకే తెలివైనాడు ఏమంటుంటారు తను అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తను ప్రపంచాన్నే చూడలేదు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడా ఎలా ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు అంటే ఫీల్ అవుతున్నాడో లేమో నాకు ఇంత తెలియదు కానీ నేను ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తానండి అంటే అంటే నీకు కళ్ళు కనిపించవు కదా అంటే అలా కనిపించకపోయినా అంటే ఆ పెయిన్ అంటే ఒకవేళ కనిపిస్తే బాగుండు అనే ఆలోచన నేను నీకు తెప్పించండి రా అని చెప్తుంటా నేను ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో కానీ ఆడెప్పుడు ఫీల్ అవ్వడండి మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే తెగించే సక్తర్లోనే ఉంది 
కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది దానిలో మొబైల్ నాకన్నా అద్భుతంగా ఆడుతాడు చాలా ఎడిటింగ్ చేస్తాడు అంటే అంటే కళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటాడు మేడం సెల్ కొంచెం దగ్గరలో పెట్టి అది చిన్న లైట్ కనిపిస్తుంది అనమాట దూరం పెడితే కనిపించదు అంటే అసలు పూర్తి కనిపించదు ఈ టాక్ బ్యాట్ ఏదో ఉంటుంది కదా అది పే చేసుకుని అంటే వింటాడు అనమాట ఓకే గూగుల్ సంథింగ్ అవి ఉంటాయి వాటి వల్ల బాగా యూజ్ చేస్తాడు ఫోన్ కాదు మీరు ఇంత చదువుకున్నారు ఇంకేదైనా జాబ్ అట్లా ఇంకేమైనా ప్రయత్నాలు చేశారా అంటే లేదు ఓన్లీ లిరిక్ రైటర్ గానే ఉండిపోదామా అని ఫిక్స్ అయ్యారా అంటే ఆ డిగ్రీ అయిన తర్వాత డిగ్రీ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది మేడం గారు కొన్ని ఫ్యామిలీ కొన్ని గొడవలు దానివల్ల నా లైఫ్లో ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ వల్ల చదువు మీద కొంచెం విరక్తి పోయింది నాకు నా సిచ్యువేషన్ చెప్పలేను మేడం గారు అది నాకే అలా అలాంటివి ఏం లేవు కానీ చెప్పలేను బయట నేను చెప్పలేను ఆ కొన్ని కారణాల వల్ల కానీ నా లైఫ్ ఎటు పోతున్నా నా పాట నాతో ఉంది నేను సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి రాసేవాడిని పాటలు ఏడో తరగతి నుంచి అంటే నా లైఫ్లో సిచ్యువేషన్ ఏమవుతున్నా ఆ సిచ్యువేషన్కి ఒక పాట నా నుంచి వస్తుంటుంది అనమాట అది నా తోడు ఉంది అలాగా సో ఆ డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా దాన్నే లైఫ్ ఇంకా దాన్నే ముందుకు తీసుకెళ్తాం దాంతోనే బతకాలనుకున్నాను సో అలా అయ్యి ఇంకా సినిమాలో రాయాలి ఎక్కువ డిగ్రీలో అనిపించింది మేడం మన సీతారాం శాస్త్రి గారు పాటలు అతను విన్ అతని పాటలు విన్న తర్వాత ఇంకా ఖచ్చితంగా రాయాలరా బాబు అనిపించింది సినిమాలో నా పాటలు కూడా రావాలి నాకంటూ ఒక పేజీ ఉండదు అనిపించింది సినిమాలో రాయాలన్నది చాలా గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావు మరి చేస్తాను మేడం ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వచ్చిన అవకాశాలు వెబ్ సిరీస్ లో రాసా లైఫ్ ఆఫ్ శివ అని చెప్పేసి వెబ్ సిరీస్ మా పక్క ఊరు ప్రాంతం కొర్రాడు టిక్టాక్ లో మంచి ఫేమస్ రజేష్ అని చెప్పేసి వెబ్ సిరీస్ చేశాడు అనమాట మెయిన్ మెయిన్ లీడ్ హీరోగా దాంట్లో ఒక రెండు పాటలకు అవకాశం ఇచ్చాడు సిచ్యువేషన్ సాంగ్ ఆర్డర్ రాసా ఇంకోటి లవ్ సాంగ్ ఆర్డర్ రాసా ఆ సిచ్యువేషన్ సాంగ్ నాకు చాలా ఇష్టం అండి నేను ఇప్పుడు దాకా రాసిన ప్రతి పాటలో ఒక వందకు పైగా పాటలు రాసుంటా దాంట్లో ఒక ముప్పై పాటలు వచ్చి ఉంటాయి ఈ మన యూట్యూబ్ వేదిక మీద దాంట్లో నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట సాయి చంపరంగా నేను ఒక కవి నేను చెప్పుకుంటా గర్వంగా ఆ పాట చాలా ఇష్టం ఆ పాట అదేంటంటే ఒక మత్తుకు బానిసైన ఒక కుర్రోడు కథ అనమాట ఆ మెయిన్ సిచ్యువేషన్ నాకు ఆ ముక్కుల్ వికాస్ అనే డైరెక్టర్ ఆ సినిమా లైఫ్ ఆఫ్ సేవా వెబ్ సిరీస్ అతను ఏం చెప్పారంటే నాకు కథ మొత్తం కథ మొత్తం ఆ పాటలో చెప్పాలి కానీ ఎక్కడ ఎలివేట్ చేయకూడదు స్టోరీని ఎలివేట్ చేయకూడదు స్టోరీ స్టోరీని ఎలివేట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే సినిమా ప్రమోషన్ సాంగ్ ఫస్ట్ ఆ మూవీకి ముందు సాంగ్ రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట సో ఆ సాంగ్ లో నువ్వు స్టోరీ మొత్తం టచ్ చేయాలి కానీ ఎక్కడ కూడా స్టోరీ చెప్పకూడదు అని చెప్పారు బానిసత్వమే దొంగతనాన్ని నేర్పించింది ఆ వీడికి దౌర్జన్యమే దౌర్భాగ్యమని తెలియలేదు ఆ వీడికి నిమిషమైన నిలువ లేడా మత్తు వదలక మన్నుకి చావుకైనా లెక్క కాక ఘోర గొడవలు దేనికి తండ్రి మాట జవదాటని రాముడు ఉన్నాడు నేటికి కృష్ణ కుచేల నట్టి స్నేహం దొరుకుతుంది ఇంకెవరికి మంచి చూసి స్ఫూర్తి పొందే గుణము లేని మనిషికి బంధమంటే బాధ్యత అంటూ తెలుస్తుందా జన్మకి అని అంటే ఈ పాటకి మాటకి మధ్యలో రాయమని చెప్పారు అంటే ఆ సినిమాలో హీరోకి మొత్తుకు బాగా బానిస అయిపోతాడు దానివల్ల తండ్రి మాట వినడు సొంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్కి చంపేస్తాడు ప్రేమించిన అమ్మాయికి కిడ్నాప్ చేస్తాడు సో ఇవన్నీ అవుతాయి అనమాట ఎక్కడో ఎక్కడో పాన్ షాప్ దగ్గర ఎవడో సిగరెట్ తాగితే అది చూసి నేర్చుకుంటాడు నేను ఎన్నరగా క్యాచ్ చేసింది ఏంటంటే ఒక మంచి పని అయితే అంత వేగం నేర్చుకోడు కదా అంత వేగం ఎక్కదు కూడా సో అది చెప్పాను అందుకే మంచి చూసి స్ఫూర్తి పొందే గుణము లేని మనిషికి బంధం అంటే బాధ్యత అంటూ తెలుస్తుంది ఆ జన్మకి అని రాసా అందుకే ప్రేమించిన అమ్మాయికి చంపి కిడ్నాప్ చేశాడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్కి చంపిస్తాడు ఇలాగా ఆ స్టోరీ మొత్తం దాంట్లో చెప్పాను అనమాట ఆ పాట నాకు చాలా సంతృప్తి ఇచ్చింది ఆ పాట సీతారామ శాస్త్రి గారి మీ ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకున్నా ఆయన అది కనిపిస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్ మీకు బాగా నచ్చే సాంగ్ ఏంటి ఆయన దాంట్లో నేను అంటే సాంగ్స్ బోల్డ్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు వరుసాగు వరుసాగు పట్టుబట్టి ఒక నాలుగు నేను చెప్పగలను అతని పాటలు నాకు తరల రాత తనే వసంతం అతను రాసిన పాట చాలా ఇష్టం దాంట్లో నాలుగు మాటలు రాసి ఉంటారండి అతను ఏంటంటే ఏది సొంతం కోసం కాదని సందేశం పంచే గుణమే పోతే ప్రపంచమే శూన్యం అని రాశాడు మనకు వచ్చే కళని పది మందికి పంచకపోతే ప్రపంచమే శూన్యం అని రాశాడు మొరళికి గల స్వరముల కళ పెదవిని వీడి పలుకుది కదా అని రాశాడు పిన్నల గ్రోవ్కి ఎన్ని స్వరాలు పాడే శక్తి ఉన్నా పెదవ దగ్గర పెడితేనే దానికి విలువ నీ దగ్గర ఎంత గొప్ప కళ ఉన్నా అది ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అక్కడ ఉపయోగించాలని రాశాడు 
అలాగా కూసే కోయిలు పోతే కాలం ఆగిందా పారే ఏరే పాడే మరో పదం రాదా అని రాశాడు బాలు గారు చచ్చిపోయారండి చాలా గొప్ప గాయకులు కాన గంధర్వ్యులు అతను చచ్చిపోయిన తర్వాత కాలం ఆగిపోలేదు కదా ఇంకా ముందు తర ఇంకా తీసుకెళ్తున్నారు దాన్ని సో అలాంటి ఒక తాత్వికత దాంట్లో ఎల్లలు లేని చల్లని గాలి అందరి కోసం మందును కదా అని రాశాడు గాలికి పొలిమేర అంటూ ఉండదు అంటే నీ నీలో ఉన్న టాలెంట్ నా 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 టాలెంట్ ఎక్కడ దాకా పనికి వస్తుంది కదా అది అని నువ్వు నీలో అనుకోకూడదు బౌండరీస్ పెట్టుకోకూడదు పెట్టుకోకూడదు అంటే అతని మాటలు ఒక రైటర్ గా కన్నా నేను జీవితంలో సాధించగలను ఎక్కడో మదిసుగా కొనం ఎక్కడ కూర్చి సినిమాలో రాయగలనా అని ఒక సందిగ్ధం నెల ఉంటుంది ఎంతో మంది కాంపిటీషన్ ఉన్నారు చాలా మంది రైటర్స్ మనం నిలదొక్కుగలమా అనే ఒక లోన్ ఉంటది కానీ నువ్వెందుకు చేయలేవు అతను రాసిన పాటలోనే మన సీతం ఒకరి సినిమాలు చెట్టు సినిమాలో ఒక పాట రాశాడు బరువు అనుకుంటే బరువు సులువు అనుకుంటే సులువు బరుతుకి ఎలా ఉండదో నువ్వే తేల్చుకో అని రాశాడు అనుకున్నవన్నీ అవ్వవు ఎప్పుడు ఏదో కరువు అందుకే కమ్మని కలలు సరి చూసుకో అని రాశాడు నేను అది చేయలేదు అనుకుంటే చేయలేవు నేను ఎందుకు చేయలేదు అనుకుంటే చేయగలుగుతావు సో అలాంటి అంటే హితం అనమాట అంటే నాకు నేనుగా నువ్వు చేయగలవరా సాధించగలవరా అని నాకు నేనుగా ధైర్యం చెప్పుకోగలను అతని పాటలు వింటూ ఇప్పటికీ నేను ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇన్స్పైర్ చేస్తాయి ఆయన రాసే ప్రతి పదం ఆయన మాటలు నేను చాలా మంది కవులను చూశాను అంటే నేను అంతకు ముందు కవులను చూశాను ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రాస్తున్న కవులను చూ చూస్తున్నాను కానీ అతను వరవడి ఆ స్టైల్ వేరే అనమాట అతను ఇంకా నా మనసులో ఎప్పుడు స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారు అతను అంటే ఇంక అంటే నేర్పిస్తూ ఉన్నారు అంటే అతని దగ్గర ప్రత్యక్షంగా శిష్యుడికం చేయకపోయినా పరోక్షంగా నేను ఒక శిష్యుడిగా భావించుకుంటున్నాను అతనికి ఎప్పుడైనా కలిసారా లేదు అవకాశం రాలేదు కానీ మనసులో అంటే కలకపోయినా నేను అంతగా చింతించడం బాధపడను ఎందుకంటే దేవుడు మనకి తెలియదు దేవుడిని కనిపించాం దేవు అంటే దేవుడు మనకి కనిపించడు అలాగే నా సీతారాం శాస్త్రి గారు కూడా మనకి కనిపించదు అనుకుంటా మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా పాట విని కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నది కానీ ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయిన పాట ఏదైనా ఉందా శాస్త్రి గారు శాస్త్రి గారి పాటలు అంటే ప్రతి పాట అలాగే ఉంటదండి చక్రంలో ఆ జగమంత కుటుంబం నాది ఆ పాట చాలా ఇష్టం కానీ నేను ఎక్కువ నైట్ పడుకున్నప్పుడు మాత్రం ఈ పాటే ఉంటదండి బరువు అనుకుంటే బరువు ఈ సాంగ్ మరి ఎంతగా మహా చింతగా మొహం ముడుచుకో కల పనిం తోచక పరేసానుగా గడబిడ పడుకోవాలా మతో ఎంతగా శృతే పెంచక విచారాల విలవిల సరే చాలిక అలా జాలిగా దిగమక పడితేయలా ఆ పాట చాలా ఇష్టం బరువు అనుకుంటే బరువు సులువు అనుకుంటే సులువు బతుకేలా ఉండాలో నువ్వే తేల్చుకో అనుకున్నవన్నీ ఎవవు ఎప్పుడు ఏదో కరువు అందుకీ కమ్మని కళలు సరి చూసుకో వేసవికి మామిడి పళ్ళు అంటే దాంట్లో ఎంత తాత్వికత ఉందంటే ఆ వేసవికి మామిడి పళ్ళు ఉన్నాడు వేసవి కాలం అంటే ఎండాకాలం అంత ఎండలో చెమటలు చెందించే కాలం అది సో అలాంటి కాలంలో కూడా ఒక మాడి పండు మనకు వస్తుంది అలాగే చలికి ముగ్గులు ముగ్గులు ముగ్గేసుకుంటూ మనం ఆనందం పొందుతాను అలాగే కష్టాలకి చిరునవ్వే చాలు అని రాశాడు మనకి ఎన్ని బాధలు ఉన్నా ఒక నవ్వు నువ్వు నవ్వుకుంటే చాలు అవన్నీ ఇంకా సో అలాంటి ఒక గొప్ప తాత్వికత చాలా అది నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అతని పాటలు అతని పాటలు మీలో కూడా ఆ తెలుగు ప్యూర్ ప్యూర్ గా మాట్లాడే ఆ తెలుగు చాలా తక్కువ వింటూ ఉంటాం ఒక లిరిక్ రైటర్ లో ఎలా బుక్స్ చదివా లేదంటే పాటలు వినియా చాలా పదాలు తెలిసి ఉండాలి ఒక లిరిక్ రైటర్ కి దాని మీనింగ్ కూడా తెలిసి ఉండాలి అందరూ యూజ్ చేసే పదాలే కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా కొన్ని లిరిక్స్ లో కొన్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి రావడానికి మీరు ఏం చేస్తారు పుస్తక పట్టం చాలా తక్కువ అండి నాకు చాలా తక్కువ తెలుగు మీద ఎంత పట్టెట్లు వచ్చింది పట్టు అంటే నేను పెరిగే వాతావరణం అలాంటిది శ్రీకాకుళం అమ్మ నాన్న ఆ రిలేషన్ ఆ వాతావరణం వేరే అనమాట అక్కడున్న వాడే పదాలతో రాస్తుంటా కానీ ఆ కాస్త పెద్ద అయిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని పుస్తకాలు చదివి కొన్ని జ్ఞానం అంటే పద సంపద కోసం పద సంపద కోసమే తప్ప భావాల కోసం నేను ఎప్పుడు కూడా పుస్తకాలు చదవను అంతగా ఇప్పుడు లైఫ్ చూస్తుంటా ఇప్పుడు నా మీతో మాట్లాడితే నాకు కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి సో వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి సో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటా ఆ దాంతో పాటు సీతారాం శాస్త్రి గారి పాటలు ఇంకా అదే నా పద సంపద వాస్తవం చెప్తున్నానండి ఈ మాట ఎంత మీకు మీకు సిల్లి కనిపించవచ్చు కానీ వాస్తవం ఎందుకంటే అతని పాటలు ప్రతి ఒక్కటి నేను కోర్ట్ చేసా ప్రతి ఒక్కటి వింటుంటా ఇంకా అంతకు మించిన పద సంపద నాకు లేదు 
దానికి తోడు ఇప్పుడు కాస్త అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో నేను అంతగా ఎక్కువ పుస్తకాలు చదవనండి పర్టికులర్ గా ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ దగ్గర నేను వర్క్ చేయాలి ఆయనతో అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు సినిమాలు చూసిన పాటలు విన్న అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు బాగా నచ్చి నచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఆయనకి మీరు ఇంత ప్యూర్ తెలుగు పదాలు యాడ్ చేసిన పాట సూట్ సూట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా అంటే ఆయన ఫుల్ హిప్ హాప్ ఉంటాయి కదా అంటే అట్ సేమ్ టైం లవ్ సాంగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఏదైనా చూన్ అండి చూన్ సాహిత్యం అంటే చూన్ సందర్భం పక్క పక్కన ఉంటే ఇంకా అది అయితే డిఎస్పి దగ్గర వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు డిఎస్పి ఆ టూ ఒకేలా అయితే అనిరుద్ధ్ మై ఫేవరెట్ అంటే వీళ్ళిద్దరికి అంటే ఎప్పుడైనా వీళ్ళిద్దరు కాంబోలో అంటే వీళ్ళిద్దరు రాయాలి స్కెచ్ కాదు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఆయన దగ్గర వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే పెద్ద టార్గెట్ ఉంది అంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ అంటున్నా వాళ్ళకి వర్క్ చేయాలంటే చాలా తెలిసి ఉండాలి ఇప్పుడు అనిరుద్ గారు చేసిన నవమాన ముద్రుడు సినిమా ఒకటి ఉంది కదా దాంట్లో ఏమన్నావో ఏం పిందనో మై ఫేవరెట్ సాంగ్ ఎన్నిసార్లు వింటానో నాకే తెలియదు ఆ పాట చాలా ఇష్టం దానికి ఎన్ని వెర్షన్ నేను రాయగలను అనిపిస్తుంటుంది నాకు అదే చూడండి దానికి నేను ఒక వెర్షన్ రాసాను మేడం గారు అది ఏమన్నావో ఆ వెర్షన్ అది నాతో నువ్వు నీతో నేను ఎప్పటికీ ఎన్నటికీ విడిపోలేము నాతో వెలిగే దీపం నువ్వు నా లోపల మెరిసేటి ముత్యం నువ్వు నాలో ఊపిరి నువ్వు నీ ఊపిరి జీవం నేను నాతో చూపుడు వేనై మరి నన్నే చూపు రాసే రాతల్లోను మది గీసే గీతల్లోను నాతో వింతగా పలికే నీ బొమ్మని చూడు సూపర్ మంచి టాలెంట్ ఉంది నీలో అది నాలో ఉన్న జీవ లక్షణం అనమాట ఒక చూన్ విన్న వెంటనే ఒక నాలుగు పదాలు పెన్ పట్టక్కర్లే అది ఆటోమేటిక్ గా మైండ్ రన్ అయిపోతుంది ఇలా నడుస్తున్నా వెళ్తున్నా అది వచ్చేస్తుంటది అది ఈ చూన్ విన్నప్పుడు నాకు చాలా కనెక్ట్ అయ్యింది బాగుంది చాలా ఆ టెంపో రాసుకుంటూ ఉంటావా ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఫోన్ లో మొబైల్ లో నోట్స్ లో రాస్తుంటా ఎప్పుడైనా ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు నడుచుకున్నప్పుడు వచ్చినా వెంటనే రికార్డ్ చేస్తుంటా చూన్స్ అంటే ఇట్లా ప్రిపేర్ అయి పెట్టుకుంటావా లేదంటే ట్యూన్ కావాల్సిందేనా లేదంటే నీ సొంతంగా ఏదైనా ట్యూన్ అల్లుకొని రాసుకున్న పాటలు అట్లా నా ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయి మా దగ్గర కొన్ని అలా ఉన్నాయి సాంగ్స్ చాలా ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ఈ ప్రైవేట్ సాంగ్స్ ఆల్బమ్ సాంగ్స్ లో లవ్ ఫెయిల్యూర్ వి బాగా క్లిక్ అవుతున్నాయి కాంపిటీషన్ కూడా చాలా హెవీగానే ఉంది ఒక సాంగ్ బాగా హిట్ అయిందంటే ఎన్ని పాటలన్నా చేయవచ్చు లవ్ ఫెయిల్యూర్ మీద ఒకటే ఫీలింగ్ కాకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ యూస్ చేస్తూ వాళ్ళ లవ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు అలా మీకు రీసెంట్ టైమ్ లో వచ్చిన లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్ ఏది బాగా ఇష్టం రీసెంట్ కాదు టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ వచ్చిన పాట అది ఇప్పుడు నాకు ఇష్టం రామ్ లక్ష్మణ్ గారు చేసిన పాట బాగుండదు అమ్మా సాంగ్ నాకు చాలా ఇష్టం అది మంచి పూలికలు తీసుకుంటూ బాగా రాశాడు చర్నల్లో నాకు చాలా బాగా నచ్చి లక్ష్మణ్ అనే రాశారు అంటున్నారు చాలా గమ్మత్తుగా రాశారు ఆ పాట నాకు చాలా ఇష్టం అంటే సాహిత్యం పరంగా నేను చూస్తుంటాను ఎక్కువ అంటే బాణీ పరంగా సాహిత్యం పరంగా చిన్న చిన్న మాటలతో చాలా మంచి పూలికలు రాశాడు చాలా బాగుంటుంది బాగుండదు అమ్మ నువ్వు ఎవరితో ఉన్న సాంగ్ నాకు ఇంకా సరిగ్గా ఐడియా లేదు పాట లిరిక్ ఐడియా లేదు చాలా ఇష్టం చాలా వింటుంటా అదే దాంట్లో చర్నలు బాగా రాశాడు ఇప్పుడు ఒక లిరిక్ రైటర్ కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ చాలా అడల్ట్ సాంగ్స్ కూడా వస్తున్నాయి డబల్ మీనింగ్ సాంగ్స్ అవి వింటున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అవి విని సుదర్శనం మేడం నేను అంతగా పట్టించుకోను నేనైతే మాత్రం ఎంకరేజ్ చేస్తారా అట్లాంటి సాంగ్స్ ని అంటే ఎంకరేజ్ అంటే ఫోక్ సాంగ్స్ డిజే మిక్స్ అవన్నీ వస్తున్నప్పుడు పిల్లలు ఊర్లలో గాని అక్కడక్కడ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఆటోస్ లో కూడా రెగ్యులర్ గా ప్యాసింజర్స్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కూడా అట్లా అట్లాంటి సాంగ్స్ ప్రమోట్ అవుతున్నా కొద్ది ఇంకా రాసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అవుతూ ఉంటారు కదా దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడున్న అంటే ట్రెండ్ మారుతుంది కదా మేడం ట్రెండ్ మారుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు తప్పు లేదంటే తప్పు ఉందంటే ఎందుకు తప్పు లేదంటే ఎందుకు లేదని ప్రశ్నిస్తారు తప్పు ఉందంటే కారణం ఏంటని అడుగుతారు సో అందుకు నేను ఏం చెప్పలేను దానికోసం అయితే బట్ నేను ఒకటే అనుకుంటా అలాంటి పదాలు అలాంటి అసభ్యకరమైన సాహిత్యంతో నేను ఎప్పుడు రాయను అసలు రాయను రాయను మేడం ఎందుకంటే నాకు వచ్చిన పాటలకి అంటే ఇప్పుడు దాకా రెండు వేలకి వచ్చిన పాటలు ఉన్నాయి సో మూడు వేలకి ఇచ్చిన పాటలు ఉన్నాయి సో అలాంటి వచ్చిన పాటలు ఉన్నాయి కానీ నేను డబ్బుతో ఎప్పుడు వెళ్ళకట్టను
దానికి ఇదే కష్టం దానికి అదే కష్టం ఒకటే ఇష్టంతో రాస్తుంది సరే సో నీ టార్గెట్ సినిమాలకి వర్క్ చేయాలని అనిరుద్ తో అలాగే డిఎస్పీ తో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఈ కోరిక నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నా ఇది నెరవేరాలంటే నువ్వు సాంగ్స్ మీద సాంగ్స్ చేస్తూనే ఉండాలి అదే ట్రాక్ లో ఉండాలి కాబట్టి మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి అని కోరుకుంటున్నాను అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కూడా ఒక సాంగ్ రాసినట్టున్నావు ఆ పాట కూడా భగభగమని సూర్యుడి కన్నా వికసించే మతాబురన్న అలు పెరగని సేవకుడన్నా మన పవనన్న పెళ్ళ పెళ్ళమని తుఫాను కన్నా ప్రభవించే జడివానన్న మన సెరిగిన నాయకుడన్నా మన పవనన్న దేశాన్ని ప్రేమిస్తాడన్నా తన గుండెల చప్పుడు మనమన్నా స్వేదాన్ని చిందిస్తాడన్నా తన ప్రజలకు చేయూత గురన్నా మనసుల్లో మంచితనాన్ని ముంచెత్తేవాడు పెదవుల్లో చిరునవ్వులు కై పోరాటాలే చేసేస్తాడు ధైర్యంలో భగత్ సింగ్ నే తలుపించేవాడు మార్గాల్లో యుద్ధాలైనా అల్లూరల్లే గలిచొస్తాడు ప్రజలందరి గుండెల్లో వెలిగే జన శ్రామికుడు హనుమంతుడి సాహసమై ప్రసరిస్తాడు జనులందరి మాటల్లో ఒదిగే జన సైనికుడు అడ్డొచ్చిన దారుల్లో ఎదిగే రావణుడు సూపర్ చాలా బాగుంది అంటే మంచి వైబ్రేషన్ ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్వాగ్ ఉంటది కదా ఒకసారి అనే రాదా ఈజీ ఒకసారి ఇట్లా అంతే ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ లేదు లేదు ఎవరు ఫ్యాన్ కాదు ఫుల్ క్లియర్ ఉన్నావు ఇష్టమే అందరూ అంత అంటే అందరూ ఇష్టమేనండి వాళ్ళ వాళ్ళ మంచిని తీసుకుంటాను చెడుని పక్కన పెడతాం అంటే ఇంకా అందరిలో అప్పుడు అందరితో కలుసుకుని ఉంటాం వాళ్ళ మంచిని తీసుకుని చెడు వదిలేయడమే ఇంకా అంతే సూపర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పాట అదిరిపోయింది మీకు కూడా ఒక ఛానల్ ఉన్నట్టు ఉంది కదా అందులో కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు పాటలు ఉంది మేడం సంఘ దిలీప్ కుమార్ దిల్సిష్ట్ అనే ఒక ఛానల్ ఉంటుంది దాంట్లో అంటే చిన్న చిన్న ప్రైవేట్ సాంగ్స్ నాకు నేనుగా రాసుకున్న పాటలు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాం